നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ജോലിയാകാം സേവനമാകാം വിനോദമാകാം ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന ചില ചിന്തകളുമാകാം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ചില ശീലങ്ങളിലാണ് ഈ ശീലങ്ങളോ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാകാൻ നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഏതായാലും ഈ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കടക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ആ ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ പൂജ ഹോൾ പൂജ ദീപാവലി അങ്ങനത്തെ റിച്വൽസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആണത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റവ മൈദ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് പിന്നെ പാല് റവയാണല്ലോ കൂടുതൽ അവിടെ മെയിനായിട്ട് റവ റവ സ്വീറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ദീപാവലി സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവയുടെ ഐറ്റംസ് റവ ലഡു ഉണ്ടാവും റവയുടെ ബേഫി ഉണ്ടാവും കുറെ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇത് സെവറി പോലെ വരും ചെറിയ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ചെറിയ ബിസ്കറ്റ് പോലെ കാണാനുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ശങ്കർ പാലി സ്വീറ്റിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവ വേണം നോക്കാം റവ അമുലിന്റെ നെയ് മിൽക്ക് മൈദ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഉപ്പ് പഞ്ചസാര എള്ള് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റവ ഉണ്ടോ റവേനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓവറായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആവണ്ട എന്നാലും നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് അമൂലിന്റെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകിയാലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് അത്ര അതെ എത്ര പീസ് വേണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ റവ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ മൈദയും മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഇപ്പം വേണ്ട ഞാൻ ഇതിൽ മൈദയും കൂടി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാനും റവ അങ്ങനെ നിൽക്കാനും വേണ്ട നമ്മൾ മൈദയും കൂടി ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ റവ വറുത്ത റവ കിട്ടുമല്ലോ ആ ഇത് പകുതി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാലും കൂടി ഞാൻ നെയ്യിന്റെ ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് മൊത്തമായിട്ട് റവയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് റവ പാകമായി ആ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് എള്ള് ചേർക്കണം നമ്മൾ എള്ള് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരു മധുരം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് പാലാണ് നമ്മൾ പാല് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കട്ടിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർക്കാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മതി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ചൂട് തന്നെ നമുക്ക് പാലൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതിയോ നമ്മൾ പാലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചൂടൊന്ന് കുറയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് 
ഇത് ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ എനിക്കിത് കുഴയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പരുവാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി കൂടെ പാൽ നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ അല്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് ചൂടൊന്ന് ആറിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ മിക്സ് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ പരുവമുണ്ടല്ലോ ആ മാവ് പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഒഴിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മിക്സ് പാകമായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ പരുവ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് വേണേൽ നെയ്യ് വേണേൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പാലും ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുന്നത് റവ എങ്ങാനും കൂടുക എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഒന്നര കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് നമുക്കൊരു അര കപ്പ് റവ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്തെടുത്താലോ ഞാൻ ഈ പാനിൽ കുറച്ച് കുറച്ചൊന്നല്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അതൊന്ന് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പീസുകൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടോളൂ നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഈ സ്വീറ്റ് ഇട്ട പാടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടോളൂ പഞ്ചസാര പൊടിയല്ല പഞ്ചസാര ശങ്കർപാലി സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അടി നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അമൂല്യ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ റവയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് റവ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പം അതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാം മിക്സ് റെഡി ആക്കിയായിരുന്നു അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പാകത്തിന് പാല് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നീട് അതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഡയമണ്ട് കട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം ശങ്കർപാലി സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാനിത് ചൂടോടെ വറുത്ത് അങ്ങ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര അതിന് മുകളിലായിട്ട് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയാണ് സാധാരണ എല്ലാത്തിലും ഒഴിക്കാറ് ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാര നേരിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയില്ലേ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇനിയുള്ള ഭംഗി എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് മധുരം മധുരം എനിക്ക് മധുരം കുറച്ചും കൂടി ആവാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി മധുരമാവാണ് പിന്നെ മുകളിൽ ആ പഞ്ചസാര ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കത് നന്നായിട്ട് കടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ശങ്കർപാലി സ്വീറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പൂജാ സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ മധുരം വിളമ്പുക എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിലുടനീളമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഈ നവരാത്രി കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നൊരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നില്ലേ ഇത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എത്താം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോയാ ചെങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ചൂടാക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോയാ ചങ്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള
നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയ ചങ്ക്സിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസും ഇവിടെ പാകമാണ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീട്ടമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ കൂടുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാകാറുണ്ട് അല്ലെ അതിലേക്കായി ഇതാ ഒരു പുതിയ വിഭവം കൂടെ വരെയാണ് കാണുക സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് എന്താ മത്തടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇനി എന്താ അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോയാച്ചങ്കിന്റെ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് സോയാച്ചം കൊണ്ട് ബിരിയാണി സോയാച്ചം കൊണ്ട് ബിരിയാണി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ ഇവിടെ റൈസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോയാച്ചം സവാള കാരറ്റ് തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബിരിയാണി മസാല ഉപ്പ് കറിവേപ്പില പുതിനയില മല്ലിയില ഏലയ്ക്ക ചാർ ഗ്രാമ്പു പട്ട തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സോയാ ചങ്ക്സ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് കഴുകിയെടുത്തതാണ് നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് ബാക്കി വെന്തോളും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ചൂടാക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളതല്ല രണ്ടാം പാലാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഒന്നാം പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെല്ലാം കട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അതിലേ സോയാ ചങ്ക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് സോയാ ചങ്ക്സിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം ഇരുന്നുള്ള് ആ ബാക്കി നമുക്ക് കുറതൊന്ന് കുടിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ റൈസും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാലാസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതും ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ തിരി ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടിലിരുന്ന് ആയിക്കോട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു സ്റ്റാറ് സ്റ്റാറിന് തക്കോലം ആണ് ഇതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട പൊടിക്കാതെ പൊടിക്കണ്ട നമ്മൾ വേറെ ബിരിയാണി മസാല എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറി കൊടുക്കാം ഏലക്ക മാത്രം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കീറി എടുക്കണ്ട ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഗ്രാമ്പു നമ്മൾ പൊടിക്കാത്തോണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊന്നും കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ച് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി രണ്ടായിട്ടായിരുന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പകുതിയോളം ഇട്ടോളൂ വെളുത്തുള്ളി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെയോ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ എപ്പോഴും അറിയാം എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് വെളുത്തുള്ളി കൂടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല നോർമലി നമ്മൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കയറി നിന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ല വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിലും പൊതുവെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണല്ലോ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്മെല് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സോയ ചങ്ക്സിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള
ബിരിയാണി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും കുറയ്ക്കണ്ട എല്ലാം കൂടി തന്നെ നിന്നോട്ടെ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ സോയാ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മതി കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മസാല എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പൈസസ് മാത്രമാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വാങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കളറൊക്കെ അതിൽ തന്നെ വന്നോളൂ ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലയുടെ കുത്തനൊന്നും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത് സോയാ ചങ്ക്സിന് അധികം നമുക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഐറ്റം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് എന്താ പറയുക എരിവും പുളി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒന്നും ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം അല്ല നമ്മൾ വേറെ ചിക്കനും ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പാകത്തിനുള്ള പുളിയും എരിവൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മസാല ഒന്നും പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സോയാ ചങ്ക്സിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാത്ത ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ സോയാ ചങ്ക്സിലും ചേർത്തിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൈസ് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലും ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാകം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നോർമലി സോയാ ചങ്ക്സിൻ്റെ ബിരിയാണി സോയാ ചങ്ക്സ് ഡ്രൈ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് ആ രണ്ടിനും ഓരോന്നും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് നോർമലി എല്ലാവരും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലും ഫ്രൈ ചെയ്തിടാറുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കരിവേപ്പില പുതിനയില നമ്മുടെ നോർമൽ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല വേറൊരു ടേസ്റ്റ് അതിനുണ്ടാവുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ ഇടണോ കുറച്ച് മതി നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റൈസും ഇവിടെ പാകമാണ് റൈസും മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി കുറച്ച് നാളികേര പാല് ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ സോയാ ചങ്ക്സ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പാനിൽ ബിരിയാണി റൈസ് പാകത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് നാളികേര പാലിൽ സോയാ ചങ്ക്സ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഏലക്കായ പട്ട ഗ്രാമ്പു തക്കോലം എല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക രണ്ടിന് പച്ചക്കൂത്ത് ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിന് ബിരിയാണി മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ബിരിയാണി മസാലയുടെ കുത്തൊന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാ ചങ്ക്സ് തേങ്ങാപ്പാൽ അടക്കം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് വറ്റി ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നീട് വേവിച്ച് വെച്ച റൈസും ചേർത്ത് പാകത്തിന് കുറച്ച് നാളികേരപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് മൂടി വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദം ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സോയാ ചങ്ക്സ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം
സോയാ ചങ്ക്സ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എന്നോട് കഴിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിൽ വെച്ചാലും കഴിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിക്കും ഇപ്പം കഴിക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇപ്പം കഴിച്ചപ്പം ചിക്കൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് കഴിച്ചു പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സോയാ ചങ്ക്സ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷകർ എപ്പോഴും വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് വേണം വേണം എന്ന് പറയുന്നവർ അപ്പൊ അവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് ണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എത്രയും വേഗം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുകയല്ലേ മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് അടുത്ത ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ കത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു കത്താണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സിസിലി ഏലിയാസ് വാഴൂറിൽ നിന്ന് കേട്ടോ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് എന്റെ ഒരു റെസിപ്പിയും വായിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു റെസിപ്പിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ റെസിപ്പി തന്നെ ഇന്ന് വായിക്കാം ചക്കക്കുരു ചെമ്മീൻ തീയൽ ചേരുവകൾ ചക്കക്കുരു തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകിയത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അരമുറി ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കടുക് ഉലുവ ചെറുജീരകം ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ചുവന്നുള്ളി നൂറ് ഗ്രാം ഉണക്ക ചെമ്മീൻ നൂറ് ഗ്രാം തക്കാളി കാൽ കിലോ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചക്കക്കുരു വൃത്തിയാക്കിയത് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക ഉണക്ക ചെമ്മീൻ വറുത്ത് എടുക്കുക തേങ്ങ ബ്രൗൺ നിറത്തിലാകുമ്പോൾ ചെറുജീരകം ഇഞ്ചി കുരുമുളക് ഉലുവ ഇവ വറുത്തെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ അരയ്ക്കുക തക്കാളിയും ചുവന്നുള്ളിയും വഴറ്റിയെടുത്തതും അരപ്പും ചേർത്ത് ചക്കക്കുരു വെന്തതും ചെമ്മീൻ വറുത്തെടുത്തതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിക്കുക വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് വറുത്ത് കറിയുടെ മുകളിൽ ഒഴിപ്പിക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ പരീക്ഷിക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടവുമായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ എടുത്തു കാട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ നല്ല ശീലങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് വളർത്താൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും ടേസ്റ്റ